Namaskar, welcome to the talk series of Ravel Fertility. I am Dr. Nikita Ravel, Director of this Institute. And we have made a lot of episodes on infertility, in which we have covered different aspects of infertility. And in the previous episode, we have talked about male infertility. And after that video, we have a lot of questions. Because this problem is not very difficult to discuss this problem. We don't have a problem with our clinic or our family members. मेंबर्स से इसलिए वो गूगल सर्च करते हैं इंटरनेट सर्च करते हैं इसलिए हम उसी की तरह आज सेकेंड एपिसोड पे भी मेल इनफर्टिलिटी के बारे में हम बात करेंगे हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया कि कारण क्या क्या हो सकते हैं मेल इनफर्टिलिटी के लिए सीमन एनालिसिस कैसे कराना चाहिए आज हम बात करेंगे कि क्या क्या इलाज मौजूद हैं है ना जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया थर्टी टू फोर्टी टाइम कोई रीज़न नहीं रहता है कि स्पर्म काउंट लो क्यों होगा जिसे हम इजियोपैथिक बोलते हैं फिर भी जब हमारे पास एक लो काउंट आता है या कोई कपल कंसीव नहीं कर पाता है तो हम सिंपल चीज़ों से चालू करते हैं जैसे कि हिस्ट्री टेकिंग कि कहीं रिलेशनशिप प्रॉब्लम तो नहीं है सेक्शुअल इंटरकोर्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है और अगर ऐसा है तो वी रिफर द कपल फॉर काउंसलिंग कि क्या प्रॉब्लम है क्या सिंपल मेडिकेशन से वो चीज़ें इम्प्रूव हो सकती है फिर हम देखते हैं कि कहीं आदमी कोई दवाइयाँ तो नहीं ले रहे हैं किसी बीमारी के लिए कोई साइकेट्रिक मेडिकेशन या ब्लड प्रेशर टैबलेट्स जिससे कि स्पर्म पैरामीटर्स अफेक्ट हो सकते हैं और अगर ऐसा रहता है तो वो चेंज करते हैं एक और चीज़ मैंने काफ़ी देखी है कि जो लोगों का स्पर्म काउंट कम रहता है वो बहुत सी इधर उधर एडवाइस लेते रहते हैं और बहुत सी बार उन्हें राइट एडवाइस नहीं मिलती है और वो अपना बॉडी बिल्डिंग वगैरह के लिए स्टेरॉयड्स के हाई डोज लेने लग जाते हैं टेस्टस्ट्रॉन्स लेने लग जाते हैं कि इससे स्पर्म काउंट इम्प्रूव होगा पर इनफैक्ट इसका उल्टा इफेक्ट होता है नॉकडाउन इफेक्ट होता है कि हाई डोज ऑफ स्टेरॉयड्स लेने से स्पर्म पैरामीटर्स और बहुत कम हो जाते हैं इसलिए मेरी एक खास एडवाइस है कि जिनके स्पर्म काउंट स्लो हैं बजाय कि इधर उधर वो किसी से भी एडवाइस लें एक डॉक्टर से एक फर्टिलिटी एडवाइस डॉक्टर से इस बारे में बात करें नेक्स्ट होता है अगर आ, हमें कोई एबनॉमलिटी मिलती है तो हम चेक करते हैं सीमन में कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है पस सेल तो नहीं है और ऐसा होता है तो आगे टेस्ट कल्चर के लिए बेचते हैं और फिर एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं या फिर एग्जामिनेशन में किसी को स्वेलिंग हो लाइक वेरिकोसील हाइड्रोसील और अगर वो स्वेलिंग बड़ी हो तो फिर उसकी सर्जरी एडवाइस की जाती है तो बहुत सी चीज़ें हैं या बहुत सी तरह की दवाइयाँ होती हैं जैसे जिंक सप्लीमेंट सलीनियम एस्थेजेंथीन वगैरह जो मेडिसिन से स्पोम पैरामीटर्स इम्प्रूव करते हैं खासकर प्रॉब्लम तब आती है जब हमें बिल्कुल भी स्पर्म नहीं मिलते हैं सीमन पे जिसको कहा जाता है एजोस्पर्मिया और हमने देखा है कि ऐसे मेल बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं उन्हें लगता है कि हमारा जेनेटिक चाइल्ड हो ही नहीं सकता है क्योंकि कोई सीमन में स्पर्म ही नहीं है पर ये बहुत हद तक राइट नहीं है क्योंकि जब हमें सीमन पर स्पर्म नहीं मिलते तो ज़रूरी नहीं है कि बॉडी में स्पर्म नहीं बन रहे हों बहुत से केसेस में स्पर्म्स बनते हैं पर जो डक्स जो नलियाँ स्पर्म को ले क्या आती वो ब्लॉक हो जाती हैं है ना इसलिए हम ऐसे में आगे जांचे करते हैं ब्लड टेस्ट करके हारमोन्स देखते हैं सोनोग्राफी करते हैं और पता लगाते हैं कि इस पुरुष में स्पर्म बनने की क्षमता है कि नहीं और अगर होती है तो एक बहुत स्मॉल टेक्निक होती है जिसे टीसा या पीसा कहा जाता है जिससे करके हम स्पर्म निकाल सकते हैं टीसा पीसा एक बहुत स्मॉल सर्जिकल प्रोसीजर है जो लोकल एनस्थीसिया में हो जाती है जहाँ एक नीडल या एक छोटा चीरा लगा के टेस्टीज में से हम स्पर्म निकाल लेते हैं और उसी स्पर्म से हस्बैंड के स्पर्म से ही वाइफ का ट्रीटमेंट हो जाता है इसलिए इस टॉक से मैं कहना चाहती हूँ कि जिन आदमियों में स्पर्म्स नहीं हैं या लो काउंट हैं वो निराश नहीं हों बल्कि इधर उधर नीम हकीमों से इलाज लेने की बजाय वो राइट टाइम एक एंड्रोलॉजी या फर्टिलिटी कंसल्टेंट से मिले ताकि सही समय पर उनका इलाज हो सके इनफैक्ट आजकल इतनी एडवांस टेक्निक है लाइक इक्सी टेक्निक जिससे अगर बहुत कम शुक्राणु हो तो भी हम उनको यूज करके उनकी वाइफ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं है ना इसलिए ये जरूरी है कि आप राइट टाइम पे आपके चेकअप करवाएं सिर्फ एक ही सीमन एनालिसिस नहीं कभी कभी हम दो तीन सीमन एनालिसिस करके डायग्नोसिस बनाते हैं और इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर फॉलोअप रखें क्लिनिक पे आ, क्योंकि आपके साथ साथ आपकी वाइफ की एज भी इंपॉर्टेंट है अगर आप बहुत टाइम तक ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं अपनी 
प्रॉब्लम का तो आपकी वाइफ की एज ज़्यादा हो जाएगी और उनके एग्ज अफेक्ट हो जाएंगे इसलिए ज़रूरी है कि आप टाइम पे आपका ट्रीटमेंट लें और यही मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि सिर्फ औरत ही नहीं रिस्पॉन्सिबल है आदमियों में भी बहुत निसंतानता बढ़ रही है पर गुड साइड इज़ दैट कि ट्रीटमेंट हैं इसके मौजूद और ये जो वीडियो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस बड़े लोगों में और ये वीडियो हमारा जो फेसबुक पेज है रावल फर्टिलिटी उस पर रहेगा एज़ वेल एज़ जो हमारी वेबसाइट है रावल फर्टिलिटी डॉट कॉम और यूट्यूब पर आपको मिल सकता है और आपको इस संबंधी कोई भी प्रश्न हो आप डायरेक्ट मैसेज हमको भेज सकते हैं हर मैसेज बहुत कॉन्फिडेंशियल रहता है आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर नहीं होती है हम डायरेक्ट वन टू वन पेशेंट से ही कम्युनिकेट करते हैं सो दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से टूडे एंड हैव अ नाइस डे थैंक यू